இருபது ரோஸ் சொல்லிட்டா பத்து நிமிஷத்துல இது தேராது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் படிச்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்க நன் நல்ல மனசுள்ளவங்களும் எங்க கூட இருப்பாங்க துரத்தி விட்டது தெரியாம வந்திருக்கிறாரே ஆனா இது இது பண்ணங்காட்டுல டங்கூர் அந்த பேரும் அந்த விஷயம் பண்ணங்காட்டு கடைக்கு யாருக்கு பாட்டி யாத்திரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா டீம் அதுவா டெவலப் ஆகும் கிரியேட் ஆகும் பிசினஸ் அது பண்ண நடக்கும் கத்த தில்ல தனவிட்ட பண்ணலாம் கதையில முன்னாடி போயிட்டீங்க முடிஞ்சிருந்து <laughs> நடந்துச்சு <laughs> அந்த பேசிட்டே இருக்கும்போது ரோஸ் சொல்லிட்டா பத்து நிமிஷத்துல இது தேராது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் கன்சல்டிங் கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரோஸ் சொல்றாங்க இது தேராது அப்படின்னு ஸோ எங்க டீம் வந்து எப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு பாருங்க இந்த கால் தேர்மா தெரியாதுன்னு டீமுக்கே தெரிய வந்துடும் இவங்க வந்து எம்எம்ஜில செலக்டடா இல்லையான்னு ஸ்டார்டிங்லேயே தெரிய வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது போய்கிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு நாங்க வந்து இன்னைக்கு எந்த புக் எழுதிட்டு இருந்தோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 கன்சல்டிங் கால்குல ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கும் அந்த புக்ல ஃபாலோ புக் படிக்கும்போது அந்த பேஜ் பாருங்க நான் கண்டிப்பா யாரு என்னது நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த புக்ல பேரும் இருக்காது சம்மந்தப்பட்டவங்க அந்த வீடியோ பார்ப்பாங்களா எனக்கு தெரியாது அதுல வந்து தெளிவா சொன்னது என்னன்னா ஃபாலோ அப் எப்படி பண்ணணும் எம்எம்ஜி வந்து ஒரு பிசினஸ் கரெக்டா எங்களுக்கும் ஃபாலோ அப் தேவை எங்களுக்கும் பணம் தேவை பிசினஸ் தேவை மக்கள் நிறைய பேர் வந்து பணம் கொடுத்தா தான் எங்க கதையை ஓடும் டவுன்லைன்ல வர முடியாது நிறைய பேர் வருவான் படிக்கிறது மட்டும் துட்டு கொடுத்துட்டு அவங்கட்டு போயிடுவான் அவங்கள எச்சலிஞ்சு சம்பாதிப்பான் எங்களை திரும்பி பார்க்க மாட்டான் இது எக்கச்சக்கமா நடந்துட்டு இருக்கு படிக்காதவங்களாம் எங்க கூட இருப்பாங்க இன்னொன்னு படிச்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்க நன் நல்ல மனசுள்ளவங்களும் எங்க கூட இருப்பாங்க ஸோ அவங்களையும் அந்த மாதிரி சில வந்து பணம் ஒரு பெரிய இதே இல்லை இந்த கொள்கை இந்த மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி அதுக்குள்ள எம்எம்ஜில் இருப்பாங்க மற்றது பணம் சம்பாதிக்கிறது அங்கே செட் ஆகிட்டு வந்தமா அழுனமா போயிட்டமானு இருக்கும் எங்களுக்கு ஃபாலோ அப் தேவை ஆனா இந்த கன்சிலியால எப்படி பத்து நிமிஷத்துல முடிவாச்சோ இது வந்து போகாது இது ரொம்ப நேரம் போகாது இவங்க செலக்ட் ஆக மாட்டாங்க அதே மாதிரி கன்சிலியர் முடிச்சு செலக்ட் ஆகவே இல்லை பாதிலே இல்லை டட்டா கட்டி காட்டி போய் ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கும் தெரியாது இவங்க செலக்ட் ஆகல எங்க ட்ரைனிங் பத்தி எதுவுமே பேக்கல செலக்ட் ஆயாச்சு அப்படின்னு அப்ப ரோஸ் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா பத்து நிமிஷத்துல தெரிஞ்சு போச்சு கன்சல்டிங் காலில் வந்து இவங்க தர மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னு நான் இப்போ சொன்னேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தானே பாத்துருக்கீங்க செகண்ட் பார்ட் பார்க்கல அப்படின்னா அது என்னது அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் பாருங்க அப்படின்னு நாங்க அனுப்பி விட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரிப்ளை வருது நான் எம் எம்ஜில ஜாயின் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன ட்ரைனிங் என்னது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்க அதுல அவருக்கு கொடுக்க முடியாது 
ட்ரைனிங் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரைனிங் வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த எண்ணமும் இல்லை நோக்கமும் இல்லை கிளியர் பிக்சர் இல்லை இந்த கன்வின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்காங்க ட்ரைனிங் நல்லா இருக்கும் உங்கள் லைஃப் ஃபியூச்சர் வரும் இந்த கதையெல்லாம் எம்எம் ஜெல்லாம் நடக்க நடக்காது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதுதான் ஃபாலோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணணும் இப்படி தான் நம்ம டீம் டூப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இப்படி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூப்பிட்டு பண்ணணும் அதுக்கு இது ஒரு அதுக்கு இது வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இந்த விஷயம் தான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீமில் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் கெஞ்சி கெஞ்ச மாட்டோம் அப்பான் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் எது பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஏத்தாலே வந்து மெசேஜ் வரணும் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணோம் நான் என்ன பண்ணோம் இந்த ஒரு விஷயம் தான் எம்எம்ஜியில் படித்து கொடுக்குது இது எவ்வளோ இருக்குது தெரியும்னு தெரியாது ஆனால் இது இது பண்ணங்காட்டில் டங்கூர் அந்த பேரும் அந்த விஷயம் பண்ணங்காட்டில் நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து திமுறு இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணதுக்கு கெத்து தில்லு தனாவிட்டு கெத்து தில்லு தனாவிட்டு திமுறு இருக்கணும் ஒன்று ஆனால் இந்த கெத்து தில்லு தனாவிட்டுக்கு முன்னவிட்டி திறமன்னு ஒன்று இருக்கணும் அது எம்எம்ஜியில் படித்தா வரும் இல்லை வேற எங்கேயாவது படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த திறமை வேணும் அந்த திறமை இல்லாமல் கெத்து தில்லு தனாவிட்டு காட்டிங்கன்னா ஆள் இல்லாத கடைக்கு யாருக்கு பாட்டு யாத்திரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு ஷேர் பண்ணுவாரு இல்லை சார் நீங்கள் சொன்னவொன்னு எனக்கு தோன்றது தமிழ்நாட்டில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நீங்கள் சொன்ன ரெண்டாவது மட்டும் தான் இருக்கு சார் எட்டு தில்லி தானே விட்டு இருக்கோம் முள்ளி இருக்க தரமாக இருக்காது சார் தமிழ்நாடு ட்ரிப்பில் நீங்கள் கோடிச்சு சேர்க்கலாம் தமிழ்நாடு ட்ரிப்பில் பார்த்தது எல்லாரும் கெத்து தில்லி தனாட்டில் இருக்கு ஆனால் முன்னாடி ஒரு திறமன்னு ஒன்று இருக்கணும் நல்லவங்களாக இருந்தால வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது திறமையானவங்களாக இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் நல்லவங்களாம் வாழ்க்கையில் நல்லதெல்லாம் போயிடுவாங்க அப்படின்னா போகலாம் நல்லவங்க நல்லவ இல்லாமலும் பணம் சம்பாதிக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு உண்மையான டீம் இருப்பாங்களா ஒரு வலிமையான ஒரு சிஸ்டம் இருக்குமா தட் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபாலோ அப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் டீமு ஒருத்தங்கிட்ட வந்து நம்ம கன்சல்டிங் கால் நடந்துட்டு இருக்கு எங் எல்லாருக்கும் தெரியும் கன்சல்டிங் கால் எப்படி ப்ராசஸ் எல்லாருமே கன்சலிங் கால் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணுவாங்க இன் ஃபியூச்சரில் டீம் தான் கன்சலிங் கால் பண்ணும் மேபி அது எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது ஸோ கன்சலிங் கால்லாம் இருக்க மாட்டேன் எகெயின் அது ஒன்று தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ அது இருக்காது எல்லா இடத்துலையும் வந்து பழம் பழுதுட்டா நெல் பிடிச்சி உரி பார்த்துட்டு கொறிச்சு பார்த்துட்டு இன்னும் கொறிச்சு பார்த்து நல்லா விளைஞ்சிட்டா நல்லா ஆகிட்டா நெல் அப்படி தொங்கிட்டா எம்எம்ஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸை செக் பண்ணுற ஒரே வேலை நான் தான் அதே மாதிரி போற போக்குல வரப்புல ரெண்டு வரப்புல இல்ல வரப்பு சைட்ல ரெண்டு கடலை புடுங்கி கடலை வேற புடுங்க ஏன் வந்துட்டா அப்படின்னா அதுல கொஞ்சம் நல்ல பருப்பு ரெண்டு பருப்பு ஒட்ட கூடாது அப்படி தனியா கண்ணு நிக்கணும் அப்பதான் அந்த பருப்பு நல்ல விளைஞ்சிட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லட்டா கொஞ்சம் பசு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் கிரீம் கலர்ல இருக்கும் நாலஞ்சு இது கொஞ்சம் கிரீம் கலர்ல இருக்கும் மேல உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல விளைஞ்ச கடலையா இருக்கும் ஆனா அடியில உள்ளது அடியில வந்து கொஞ்சம் அப்படி பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அது பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கடலை இருக்கா அல்லது வெந்துட்டா அந்த முள் அந்த ஃபுல்லா அந்த மூடே வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் அந்த நல்ல விளைஞ்சிட்டு அப்படின்னா அந்த கடலை வந்துட்டு அந்த மாதிரி எம்எம்ஜியில ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த கடலை விளைஞ்சிட்டா அந்த நெல் இதாயிட்டா இந்த பழம் பழுத்துட்டா அந்த செக் பண்ணுற வேலை மட்டும் தான் இந்த வேலை அது மாதிரி வாழைக்குலை வாழைக்குலை வந்து அது விளைஞ்சி நிற்கும் போது கீழே எப்போ வந்து நம்ம கம்பு கொடுக்கணும் அது எப்போ நிற்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வாழைத்தாறு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வாழை முட்டை முதல்ல உடைச்சிடக்கூடாது அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு கேப் விடுவோம் அப்போ வந்து அது காய் நிற்காது அந்த கேப் விழுந்ததுக்கப்புறம் அப்போ தான் அந்த வாழை முட்டை உடைக்கணும் அப்புறம் அந்த வாழை எப்போ விளைஞ்சிட்டு எப்போ கரெக்டாக அது வெட்டணும் எத்தனை வாழை வெட்டு விழணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் இப்போ இனி ஃபியூச்சரில் நான் எம்எம்ஜியில் பண்ண போகிற ஒரே வேலை அது மட்டும் தான் நெல் விளைஞ்சிட்டா கடலை விளைஞ்சிட்டா காய் வெட்டு வெட்டுக்கு வந்துட்டா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தான் பார்க்கணும் மற்றபடி கன்சல்டிங் இதெல்லாம் இன்னும் இப்போ கொஞ்சம் காலத்தில் யாராவது கன்சல்டிங்கில் புக் பண்ணால் அது மட்டும் நடக்கும் ஃபியூச்சரில் அது அட் இஸ் அ பிளான் எஸ் மக்களே அந்த பிள்ளையும் அப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கு முதல்ல ட்ரைனிங் ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சார் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்பவே நான் நினைச்சேன் இப்பவுமே யாரெல்லா
அடுத்து வந்து சார் சொல்றாங்க கன்சல்டிங் கால் பேசுறதுக்கும் ஏற்கனவே பிராக்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க சார் டீமை உட்கார வச்சு சார் பேசுவாங்க நாங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்பவே எனக்கு தோணுச்சு இவர் இதையும் ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கன்சல்டிங் கால் முத கொண்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் வராமலோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சார் கிட்ட பேச முடியும் இல்லைன்னா திடீர்னு அவர் இன்வெண்ட் டீம்லாம் பேசுட்டு அவர் பேருவார் அப்படி தோணுச்சு யா ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கணும் டீம் டூப்ளிகேஷன் இருக்கணும் ஃபாலோஅப் இருக்கணும் ஃபாலோஅப் வந்து கெஞ்சி பிச்சு எடுக்க இருக்கக்கூடாது ப்ராஸ்பெக்டிங்கும் சரி க்ளோசிங் சரி சேல்ஸ் ப்ரெசன்டேஷனும் சரி கன்சல்டிங் எல்லாமே வந்து பெக்கிங் வேறு இருக்கக்கூடாது சரியா அவங்களும் நம்மகிட்ட கேட்க வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட ப்ராசஸும் நம்மளோட பிகேவியர்ஸும் நம்மளோட நாலேஜும் நம்மளோட ஸ்கில்ஸு திறமை தில்லி தன்னாவட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் திறமை ரொம்ப முக்கியமானது வந்து எண்ணங்கள் மனசு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் லவ் பண்ணும் அந்த எண்ணங்கள் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்கள வந்து பிடிச்சி போடணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரி நோக்கம் இல்லாமல் அவங்க எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் அவங்களுக்கு எப்படி நல்லா உதவி பண்ண முடியும் அவங்க உதவி பண்ணுற தருணத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு திறமை கொண்டு வரணும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா டீம் அதுவாக டெவலப் ஆகும் கிரியேட் ஆகும் பிஸ்னஸ் அது பண்ண நடக்கும் கத்த தில்ல தனவிட பண்ணலாம் See you in the next video.